ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு வர இருக்கிற எல்லாரையும் கெமிஸ்ட்ரி பரிசு இப்போ நம்ம சொல்லி தேவை போகிறது என்னென்னா கெமிஸ்ட்ரி பரிசு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பி இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லி தேவை போகிறேன் இந்த பாடத்தில் நீங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட் யூனிட்டும் லாஸ்ட் யூனிட்டும் வரல படிங்க ஏன்னா இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்ஸ் இப்போ மொதல் யூனிட் அதாவது வாட்டர் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை இடிடிய மெத்தடு இது வந்து ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இல்லாட்டியும் ஒரு மாதிரி லைட்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு அங்கங்கே ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் அங்கங்கே ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சால் கூட பரிசையில் மார்க் கிடைக்கும் எல்லா ஹெட்டிங் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போங்க முதல்ல ஹெட்டிங்கை படிங்க அதில் உள்ளது அடுத்ததாட்டு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இன்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது மெயினாக எல்லோருமே எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் படிச்சுருப்பீங்க ஏன்னா அது இது ஈஸியாக இருக்கும் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது மெயினாக டயக்ராம் பண்ணுறோம் டயக்ராம் அதில் உள்ள பார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டுங்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இவ்வளோத்தையும் மறக்காமல் எழுதுங்க லைட்டாக வாசிச்சுட்டு அந்த படம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு மட்டும் புரிஞ்சுடுங்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் படிக்கிறதுங்க இன்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சால் படிங்க அதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியான தான் அடுத்தது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மஸ் அதே மாதிரி படிங்க இவ்வளோ முக்கியம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் யூனிட் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் எனர்ஜி சோர்சஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்படின்னா ஆற்றல் மூலங்கள் அது சேமிக்கிறது ஆற்றல் மூலங்கள்லாம் இப்போ அணுசக்தி அதெல்லாம் இருக்குது சோலார் எனர்ஜி வைண்ட் எனர்ஜி இதெல்லாமே ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்னால் பேட்ரி நம்ம லெட் பேட்ரி சாதா ஏஏ பேட்ரி அந்த மாதிரி லித்தியம் பேட்ரி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது முதல்ல எனர்ஜி சோர்சஸில் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரெண்டையும் படிச்சுட்டுங்க அணுக்கரு பிளவு அணுக்கரு இணைவு ரெண்டு அடுத்தது கண்ட்ரோல்டு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இதை படிச்சுட்டுங்க அடுத்தது செயின் ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கா லைட்டாக வாசிச்சு விட்ருங்க ஒரு வாசிட்டு அடுத்த நேர ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் வந்துடுங்க அதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜி சோர்சஸில் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி வேறு ஜியோ தர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு நிறைய இருக்கும் அதில் ஹெட்டிங் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டயக்ராம் ஒரு சின்ன சிம்பிளாட்டு ஒரு டயக்ராம் அப்படி விண்ட் மேல் மாதிரி அது மாதிரி சோலார் சொல் ஒரு டயக்ராம் இதெல்லாம் போட்டு ஈஸியாக எழுதிடலாம் இதை லைட்டாக பார்த்துட்டு ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் வாங்க ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸில் பிரைமரி செகண்டரி பேட்ரிஸ் இதில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க பிரைமரி பேட்ரினா நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது செகண்டரி பேட்ரினா நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது டூ மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க அடுத்து ப்ரைமரி பேட்ரியில் ட்ரை செல் லெக்லான்ஜி செல் அதெல்லாம் இருக்கும் அது அதை விட செகண்டரி பேட்ரி ரொம்ப மெயினாக படிச்சுட்டுங்க லெட் ஆசிட் லித்தியம் ஐன் பேட்ரி எல்லாம் ஃபியூல் செல் முடிஞ்சால் படிங்க அதுவும் ஈஸியான தான் சேர்த்தே படிச்சுடுங்க அடுத்தது ஃபோர்த் யூனிட் படிங்க ஃபோர்த் யூனிட்ல ஃபியூல்ஸ் அண்ட் கம்பஷன் இதில் டூ மார்க் அதாவது சின்ன சின்ன ஹெட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் லைட்டாக வாசிச்சு விட்டுரு அப்படி டூ மார்க் அங்கங்கே வாசிச்சா கூட கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குன்னு டக்குனு எழுதிடலாம் அடுத்தது அனாலிசிஸ் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட் அனாலிசிஸ் ஒரு கோலோட ஒரு கோல் சாம்பிள் எடுத்து அதில் என்னென்ன கண்டென்ஸ் இருக்குது சல்ஃபர் கார்பன் அப்படின்னு இருக்கிறது அனாலிசிஸ் பண்ணியது லைட்டாக புரிஞ்சு அதில் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னு ஒரு கஞ்சாவை வச்சுட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியானது ஹீட் பண்ணுறனோ அடுத்து கோல் பண்ணணும் சாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சுடுங்க அடுத்தது மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சிந்தட்டிக் பெட்ரோல் அதே மாதிரி வேறு பர்ஜிஸ் ப்ராசஸ் அது வந்து அடுத்து ஆர்சர்ட் மெத்தட் இருக்கும் ஆர்சர்ட் அப்பரேட்டர்ஸ் அந்த மெத்தட் படிச்சுடுங்க அடுத்தது கம்பஷன் ஆஃப் ஃபியூல்ஸில் ஹையர் அண்ட் லோவர் கலோரிஃபிக் வேல்யூஸ் கலோரிஃபிக் வேல்யூ அதெல்லாம் வந்து டூ மார்க் இம்பார்ட்டண்ட் லைட்டாக வாசிடுங்க அதில் தான் வந்து ஆர்சர்ட் மெத்தட் வருது அது வந்து ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் இப்போ ஒரு கம்பஷன் முடிஞ்சு வெளியே வர கேஸில் என்ன என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு கம்பஷன் வந்து ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஆர்சர்ட் மெத்தடு இது வந்து ரொம்ப பார்த்துங்க ஆர்சர்ட் மெத்தட்னு கேட்கலாம் இல்லாடி ஃப்ளோ கேஸ் அனாலிசிஸ்னு கேட்கலாம் அப்படி ஆர்சர்ட் மெத்தட் தான் படிச்சுருந்தேன் அப்படின் சொல்லி விட்டு தந்துடுறாங்க அடுத்து வந்து அலாய்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ரூல் படிங்க இதில் வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் இருக்கும் அது மெயினாக படிச்சுருங்க அன்னிலிங் ஹார்டனிங் அப்படின்னு அதெல்லாம் டூ மார்க் மாதிரி டூ மார்க்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கில் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் லைன்ஸ் தான் இருக்குது ஈஸியானது ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் படிச்சுடுங்க படிச்ச
அதேமாதிரி ஃபேஸ் ரூலில் வந்து டூ மார்க் படிச்சுட்டுங்க முக்கியமாக அந்த லெட் சில்வர் சிஸ்டம் லைட்டை பார்த்துட்டுங்க அதேமாதிரி ஒன் காமன் டூ காமன் இதெல்லாம் முக்கியம் இது வந்து டூ மார்க்கும் இந்த டாப்பிக் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஃபேஸ் ரூல் கிப்ஸ் ஃபேஸ் ரூல் அதில் உள்ள அந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் அது எல்லாமே படிச்சுட்டுங்க லைட்டாக வாஸ்ட் டூட்டே போதான் நான் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கேட்டலிஸ் இது வந்து செகண்ட் யூனிட் இதை லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தவங்க இதை முதலே பார்த்துட்டுங்க இதில் மெயினாட்டு முதல்ல ஃபிசிக்ஸ் ஆர்ப்ஷன் கெமிஸ்ட் ஆர்ப்ஷன் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதை கரெக்டாக படிச்சுடுங்க தரவாட்டு தரவு பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது அட்ஸ் ஆப்ஷன் ஐசோதம் ஃப்ரெண்ட்லிச் லாங்மேர் இது வந்து ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ திருப்பி இருக்கிற வேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ படிச்சிங்கன்னா புரியாது ஏற்கனவே தெரியும்னா இதை க